叔，大叔，听得见我说话呢？小雨，病人都有心跳了，赶紧抢救。好的，马上抢救。宋雅，宋雅。心跳，抢救成功。哎，张医生，又来看我们家石兰呀？没有。哎，你手上拿的什么呀？今天又给我们家石兰带好吃的啦。我说你下次要不准备点我喜欢吃的呀？反正刘医生废寝忘食的，一送零食我柜子都装满了。一起吃，一起吃。嗯，这还差不多。行了，我先上楼去了。记得啊，微信保持联系。知道了，知道了，会给你汇报的。那你别忘了我零食啊。一起的啊，走了。是个冷漠的女人，哎呀，真是山有木兮木有枝，心悦君兮君不知呀。看来这早上还不是很忙啊，跟我去。好嘞。哎呀，往左拐啊！医生，医生，医生，医生，这有普通病。赶紧把车推过来。这边，这边。来，快快，来，哎，小玉，来阿姨，这是我们刚好送的，姚子清，右上腹疼痛三天。张医生，腹疼患者，请把高血压和那个胆结石病史，来的路上疼痛加剧，还有，还有既往，既往一件人事。小雨去查一套 AMS、LPS， 还有一套肝肾功能，再赶紧去问一下 CT 室有没有空位，赶紧查一副上腹部 CT。好的，没问题。家属，跟我办手续。啊啊，我去吧。这是家属吗？啊，有的儿子当兵了，回不来，我替他去就行。你快去吧，你快去吧。这海洋，咱村的书记。哎呦喂，这跑死我了。慢点儿。你还好啊，石兰？放心吧，一会儿我去安排啊。哎，石兰，妈在这待两天。啊，行，那我赶紧走了啊。嗯，歇会儿啊。哎。看不懂。哎，是来，姚大叔怎么样了？放心吧，人没事儿，明天就可以转入普通病房了。<笑>那就好。谢谢你提供的病人基础病史，坐吧。我也是个医生呀。李姚大叔啊，情况特殊，你多照顾着点啊。知道了。这干嘛？这是屋里钥匙，一会儿自己回去吧啊。行。哎，这三零二还是三零五？三零二。三零二。妈妈知道了，去忙吧。那你去忙。注意安全。哎。发现石兰居然跟你一个模子刻出来，他比我强。你看我该走了，嗯，这姚大爷没事儿，我要去开会了，之前申请的千家万户点亮项目工程，我得走了。那快去吧，啊，我也回去了。嗯，哎。
我走了，慢点开车啊。嗯嗯。小雨，你怎么站在这儿啊？啊，我我看看来了。啊，不不不，不用叫他。啊，我先去他那儿，他下班回去再说吧。啊，你去忙去忙。哎，你慢点。哎，好好，再见啊。哎，振宁，振宁，杨阿姨。哎，好久不见。是啊。来找兰兰的吧，她这会儿应该忙着整理病人资料呢，我帮你去叫她。哎，不不不，我是来找你的，你晚上有时间吗？啊？来急诊几年了？来三年了，院长。继续干下去？我有一个五年计划，打算今年考博，三年内研究一个临床课题，毕业两年之内升副主任医师。考虑的这么详细？有计划才有动力。那我也直说了，今年的保博名额，我推荐的人是你。放心，一定不让您失望。你看这个啊，这他三岁的时候，很可爱。<笑>可淘了，每天呀就是爬树啊、上墙啊，还要下水摸鱼啊。这个很小，这个小时候还挺丑的。<笑>女大十八变，张振宁啊，你怎么来了？哦，呃，那个我在路上碰到了杨阿姨，让我过来吃个便饭。我说那就来了，我也很久没见振宁了啊，正好一块吃个饭，我都做好了，你去洗个手，咱们吃饭了。快坐，振宁。好，那我坐这儿了。给我吧。来。哎，那客人没先吃，你怎么去？是、啊。快吃吧，啊！啊，对，我刚才没给你看完呢。我戴上眼镜。去。哎，对对对，这这这这。你看我最喜欢这张照片，这张像个小蝴蝶一样，是吧？很可爱。这件衣服呢是啊,啊，你看什么呢？我不给他看一点那个照照片这是我隐私。你什么隐私啊？就小时候这照片多可爱呀、啊！振宁啊，嗯，你爸爸妈妈是做什么工作的呀？他们都是医生，我爸爸是消化外科的，妈妈是产科医生。真的呀，怎么这么巧啊？哎呀，多好啊！这是医生世家，那咱这一大家子人都是医生。啊，你你们俩聊聊，我去端汤去。好。哎，那个我，你叫他来干嘛呀？怎么了？这不是把你的同事叫过来增进增进感情吗？这有什么大惊小怪的呀？我俩就是。普通同事，你这样搞得大家很尴尬啊！尴尬什么呀？妈在帮你交朋友，你老大不小的。哎，好好好，放你那儿，放你那儿。哎呀，振宁啊，我们家这石兰啊，除了脾气差点儿，其实还是挺可爱的。你是不是挺喜欢她的？振宁，咱俩是坚不可摧的革命友谊吧？啊，是。革命友谊也有可能生发出一段美好的亲情、啊，对吧？我们这艰苦奋斗的决心能随便动摇吗？振宁，艰苦奋斗那也是要要要考虑终身大事的。是啊，<笑>你不觉得咱们年轻人就是应该读博士做事业吗？振宁啊，我可听说，这读了博士也能结婚，也能生。振宁。我就奇了怪，你爸妈也是这么不理解你的人生追求吗？你要找一个好人嫁了，这就应该是你的人生追求。我都二十八了，这么多年你管过我吗？啊，凭什么突然空降到我的生活里，说指手画脚就指手画脚的？我是你妈，你是我女儿，我怎么不能管你啊？我现在无微不至的想关心你，帮你获取美好的生活，我有错吗？可问题根本不在这儿。那问题在哪儿？
，问题可能在我这儿。阿姨，山，我先走了，先走了。酸汤鱼很好吃。哎，谢谢谢谢。去龙王去今天一大早海洋送来的，这不妈赶紧给你炖一次汤，哎，特别好。你早上刚在我这杀的，啊，这不是赶紧让你尝尝吗？快快快，准备准备，吃早饭了。我桌上的麦片杯呢？厨房里呢，这不是准备早饭的吗？给你呀、啊，登了一个婚恋网站，哎、我都筛过一遍了。妈，杨大夫，你还不回去？村里那些病人怎么办呀、啊？我跟他们都说了，打过招呼了。头两天挺忙的，这两天不忙了。哎，我今天下午买点东西就回去。你看还有啊，这个是海归，人家有房有车，写的挺好的。妈都给你筛了一遍了，你你仔细看一看。妈，你要想过来陪我住呢，我很开心。但是你不能破坏我的生活节奏。妈妈没有打破你的生活节奏，这不都是为了你好吗？你们现在年轻人那不都讲究快节奏生活、有效率，对吧？一边谈恋爱一边结婚，哎，一边读博士一边生孩子都可以。你再看看，那妈给你看看啊，你哎呀，你看，博士这是海归，看看，哎，我着急上班，对，哎，我那个今天早上还有急诊。不是，兰兰，你得定一个，妈都交钱了，你，哎哎哎，等会儿，我给你买条粉围巾，戴上粉围巾显得脸白，好看。<笑>我真的没时间谈恋爱，求你了，妈！兰兰，兰兰，兰兰，走了。根据检查结果看，基本上可以确诊，您得的是早发性阿尔兹海默症。目前医学上还没有办法来把这个病彻底根治掉，但是只要您配合治疗，还是可以延缓病症发展的，所以不用太担心。好，谢谢。回去还是跟家里商量一下
，早点来医院治疗。我知道，我也是医生，谢谢你啊。吃的这家火锅，你要不要一起去？大姐，我今天的事儿还没办完呢。哎，柳医生，这除了病患，谁也约不出来。我就从来没有约出来你过。你好，哪位？喂，你好，是柳石兰吗？我是海洋，昨天医院我们见过。怎么了？杨医生跟你在一起吗？没有啊。刚才有人打电话给我，用的是你妈的电话，说捡到你妈的包了。本来我和杨医生约好在药店门口见面，等到现在他也没来。我现在去那个供销站跟那个人会合，你要不要一起啊？行，那你赶紧来接我一趟。拜拜。哎，你们好，你们好，我是刚刚给你们打电话的人，他把包落我们店里了。我看到有一对外接来电，就给你们打过去了。我看看包里有没有少东西，谢谢啊！哎，不客气。哎，辛苦了啊！那我先走了。怎么了？报报警了吗？报过了，没有消息啊？监控呢？也看了，根本没没去过。去去去哪找？现在？要不这样，你去那边找，然后我去下面看看。啊，然后在这汇合，快去吧。你好，师傅，你看到一个老太太了吗？这么高，然后差不多这么胖。哎，美女。哎，你好，你看到一个这么高，然后这么胖的一个老太太了吗？没有看到。哎，对了，三零二还是三零五啊？三零二。三零二。我妈知道。杨大夫。你还不回去？村里那些病人怎么办呀、啊？哎，我今天下午买点东西就回去。你看还有，我刚要给你打电话呢。没有消息啊？没有啊，你再好好想一下，你家在这有没有有没有什么亲戚啊、朋友啊，或者他一定会去的地儿。不好意思，不好意思。
那儿，他在那儿呢，那个是不是？下班了啊？你干什么呀？不，哎，你这孩子怎么了？上来，是。哎呀，我天，我买东西去了。哎呀，我找药店呢。这城里这路现在修的我都找不着了。手机跟包呢？够了，我得先到药店，到了药店我才能给你们打电话呀。跟我去趟医院。哎呀，去什么去医院？杨医生不是回村了吗？我有事儿，行不行？不是，哎。我给你约了几个，明天约你见面。行，你陪我在城里多待几天，把亲相。那不行，我得回去。那你就辞职。辞职？杨医生不能辞职。是我不能辞职啊。我早就该退休了，你不知道啊？这不返聘了吗？啊，对，我还有两年呢。怎么哪儿都有？你开车去行不行？行了，行了，行了，开车。我是个村医，你要记住。你干的那是村医的活吗？啊，村里什么事你不帮着干啊？你看的那些病谁不能看？哎，你也是个医生啊，你说这话有点负责任。是我是个村医，但我还做别的工作。你问海书记，去医去新医院干什么呀？你这孩子，去医院。哎，不不不不，兰兰，妈就不下去了吧？妈走了一天也挺累的了。你上去办事儿，我跟海洋在这儿等着你啊。把它看好了啊，别让再丢了。妈，我进去了。啊、哎，去吧去吧去吧。啊？嗯？神经内科。患者姓名是杨慧妮，对，阿尔兹海默症。妈，你砸过去不让我死心吗？不让你出来就非要出来，我咋不想哥哥先交代吗？小雨怎么了？妈，独居老人，一个人上街被车撞了，女儿刚赶回来。我先不跟你说，我先去了啊。哎，刘医生，来呢。啊，我们都已经出发了，马上上高速了。我让你看着我妈的呢。你妈让走的。行了，我们到了告你啊。就是不喜欢这城里呀、啊。你给他发个微信呗，要不然。行。放心吧，没事。请进。我想请个假，院长，我妈病了，我想把她接回来看病。北京好吗？北京到处都是人，地方也大。<笑>所以到我们这儿来好吧？你看这大山，一眼望过去能望得到天边呢。可不嘛。
，基本上可以确诊。您得的是早发性阿尔兹海默症，回去还是跟家里商量一下，早点来医院治疗。嗯这是你的药，你看啊，上次的那个药呢，我觉得你吃的效果不太好，我这次给你换了一个。这是个新药，效果能好一点，你先试试。我都给你写好了，一天两次，一次两片儿，别忘了吃啊。你们家石兰呐，真有出息了。你看我们村儿，就属她了。有啥出息？你说一个女孩子念那么多书干什么呀？他现在又要去读博士了，哎呀！你要不着急，要不催他找个对象，抱孙子？我急啊，我急有什么用？他不急、啊。来，慢点。啊，好。明天记着来啊，慢点。啊，好。别忘了咱们诊所的优良传统，拿个鸡蛋。记着明天来啊。嗯。石兰回来了。你回来了。刷新了，啊，半年了，村委会给弄的。干嘛不接电话呀、啊？你不是看见我忙着呢吗？我看见你病历了，跟我回城里吧。不回。我的病我会吃药锻炼进行控制，你别瞎操心了。你是医生，我也是医生，可我是个村医啊！你不是不知道，这全村只有我一个医生，我走了一千多号人怎么办？那地球离了你还不转啦？对，我说我刚回来，你干嘛去？哎，我出诊，我锁门了，快。去谁家呀？我去龙奶奶家。哪个？我挺久没见了，跟你一块去。走吧。嗯，使劲。吸口气，哎，好，哎，哦，我再听听后面，嗯，来 ，OK， 嗯，石兰呐，你妈每天来我这儿，干着伺候人的活，要在城里老挣钱了。我们这儿的人呢？好多都到城里打工干着呢。城里的医院呐、啊，那是专门的人儿，那叫护工。嗯。但是啊，人家护工是要经过专业培训才能上岗的，这钱也不是说挣就挣的。一个月好几百。比你妈在这当村医，又当护工，可挣得多。我这不是劝他去城里吗？这也不愿意呀、啊。嗯，才不去。嗯，我去干什么呀
，对不对？嗯，你就把这个倒了，我也洗一下。我干嘛要去城里啊？我去了城里，谁照顾你啊？嗯、啊，谁给你看病啊、梳头啊、洗脸呐、啊？咱们又该梳头了，来，梳一梳啊。嗯，我把头梳的整齐一点儿。我一梳梳头，我们是一个漂亮的老太太。好。陆妈妈，我觉得您今天状态可好了。人呐，都得面对那一天。我瘫了这么多年，没有你，我早走了。这些天老做梦，梦见老头子来接我了。我喊他，他听不见。你说，他是不是把我忘了？没有。我就想啊，我就在这儿，哪儿都不去，我就在这宅子里等他。家，他总会认得的。就从这个家走，就从这家走。我答应你，嗯，咱们哪儿都不去。好，好，好。好了，咱们不说这些了。你看，他来时来也回来了，他是您带大的，您是他的亲奶奶。天天让他来伺候你，我让他这两天天天来陪你啊，好好陪你说说话。那时候他还没这床高，是那时候没床高呢。现在长大了吧，是吧？长大了还不懂事儿。龙奶奶，你别听我妈瞎说。虽然去城里了，但我老想你跟我小时候做的那个铜锅饭呢。嗯，好好。来了，你妈可真好。我躺了这么多年，这又脏又累的活，就是亲闺女都得埋怨呢。你说什么呢？这还不是应该的呀？一点粥，南瓜粥，啊。没有你熬的鸡汤好喝。<笑>行，我这两天就给您熬。嗯，来，我来。嗯，龙妈妈，听话啊，得吃东西，不吃东西哪行啊？啊，这个是新小米儿，我熬的烂烂的，把那个南瓜也捣得烂烂的，张嘴，哎。听话，张嘴，哎，好，张嘴，哎，多吃一点啊，嗯、来，吃，不，不吃了，嗯，好，那咱就不吃了。好，谈谈，谈什么呀？你必须要正视自己的现状。妈妈的现状就是，我现在好得很。你是从这条路回来的吧？啊。现在你从这条路回去，回省城。哎呀，你这孩子！
你是请假出来的，回去就得加班，而且现在又得考博士，不得还写论文啊，什么准备资料的啊？回去，回去，回去。我说你怎么现在脑子反应那么快呢？啊，昨天在城里，那是谁又迷路又丢包的？太正常了，那丢个包不正常吗？再说省城那么大，又新修了那么多条路，你们年轻人都用导航，我又不会用导航。虽然你现在还是早期，没什么症状，但也应该积极开始治疗，不能再拖了。你自己总劝患者的话呀，您自己不清楚吗？正因为我是个医生，我对我自己的身体状况我非常的了解，我没事儿。放心吧，箱子。既然都是医生讲科学，那咱们就用科学的方法来检测一下。记好了，从你的左往右数第三样是什么？小孩子的把戏！哎呦，您这就是逃避。我逃避什么了？我，这是科学吗？啊，那你说，你从左往右数第三个是什么？你记得住。您这是抬杠！我没跟你抬杠，我自己的身体我不知道啊。行，就算您没病，就当是我现在想把我自己的妈接到城里去住，行不行？不行。不是哎，兰兰是这样啊，你我是有组织的人，我不能说我一撂挑子我就走了。那，要不然这样，你去问问海书记，海书记要让我走呢，我就跟你走。你说的，我说的。哎喂，海书记啊！哎，杨医生。哎哎哎，海书记是这样哈、啊，呃，石兰回来了，石兰想把我带到城里面跟他一块儿住。我我不想去。你看，我要是走了，你这不就没人了吗？对吧？对对对对。啊，他找你去了，但是他会跟你说一大堆理由，说我什么生病了呀，这样那样的。你别相信，他说什么都别相信啊。行，我明白了。行行，啊，那我这来人了啊。哎，行，我挂了。你接着说，还差多少钱？连你这两万还差两三万。还差两三万？可不是吗？你等一会儿。这样，你跟那化肥厂说一声，再延两天，这资金有困难。另外呢，下周三之前，咱俩必须得试完肥。行，我试。行，去吧。海书记，我妈病了，要去城里治疗。啊，这事儿呢，我听说了。杨大夫为了村民，真是操碎了心，磨破了嘴。这身板的问题，我知道。那你直接给我开解聘书吧。那个具体是什么病啊？阿尔兹海默症，确诊了。哎呀，这个病我听说过，俗称叫叫叫，那个。俗称老年痴呆。没错，这样，我赶紧给你批两天假，你再去看一看。这不是开病假条的问题。他是要长期治疗的，我妈已经严重到连最基本的记忆游戏都玩不了了。得将心比心，然后以心换心，这么一个一个方式，大家才会慢慢去理解你。我无所畏惧。我作为一个小小的职业，我也做不了大事，吃不了大亏，最起码我我可以给你筛查个胃病。嗯
，记得四个人尊重，四个人关心，很多很多，改变了，一切都改变了。我在位置是生的他，生完三天就开始发病了、嗯。那您背着他出门是什么时候开始？是这三十几天。他说你不要哭了嘛，我考上大学了，这是不容易。我感谢你，可是你不要哭了。虽然是做了、嗯，没有什么经济问题，但是都是他们一个默默的在努，他自己的人生来这个积极的坚持呢，坚持的努力。八年完成二十多年来的心愿，照一张全家福